എല്ലാവർക്കും രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഞാൻ ശില്പ രഞ്ജോസ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ജാമതീയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എപ്പിസോഡുകളിൽ ദീർഘ ചതുരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതലാണ് നമ്മൾ സമചരത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സമചരത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ട് സമചരങ്ങളുടെ വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അനുപാതം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ആണ് എങ്കിൽ അവയുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ അംശബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ എത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് സമചരങ്ങളുടെ വിസ്തീർണങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സമചരത്തിന്റെ വശം എ എ എടുത്താൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു സമയത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് സമചരങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ സമചരത്തിന്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ വൺ ഈസ് ടു രണ്ടാമത്തെ സമയത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എ സ്ക്വയർ ടു അതായത് കൊടുക്കാം ഇത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സോ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം എ ഈസ് ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എ ബൈ ബി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ അംശബന്ധ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റാം എ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ വൺ എ ടു മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ വൺ ബൈ എ ടു എടുക്കാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂന് എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് റൂട്ട് പതിനഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് റൂട്ട് പതിനാറാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള എളുപ്പ വഴി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ പതിനഞ്ചും എ ടു പതിനാറ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ചുറ്റളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള അനുപാതം സോറി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ എ ആണ് പക്ഷെ രണ്ട് സമചരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സമചരങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് ഫോർ എ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എ ടു എന്ന് എടുക്കാം ഈ എ വൺ എ ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ വൺ പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് ഈസ് ടു പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തി നാല് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് അംശബന്ധം എപ്പോഴും ചെറിയ രൂപത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അറുപത് അറുപത്തിനാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലേക്കാക്കാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിലയെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുപതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം മുപ്പത് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പകുതിയാക്കാം മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അവയുടെ ചുറ്റളവ് അതായത് രണ്ട് സമചരങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു പതിനാറായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സമചരങ്ങളുടെ വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അനുപാതം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് അതായത് ഒരു സമചരത്തിൻ്റെ ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു രണ്ട് സമചരങ്ങളുടെ വിസ്തീർണങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് സമചരങ്ങൾ സമചരങ്ങളുടെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു എ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊരു അംശബന്ധത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനൊരു ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൾ ടു എ ബൈ ബി ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് മാറ്റി എ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ
ഏതൊരു അംശബന്ധം എപ്പോഴും ചെറിയ രൂപത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത് അറുപത്തിൽ കോമൺ കോമണായിട്ട് പോകുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് എടുത്തു അറുപത്തിനാല് പകുതി മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുത്തു വീണ്ടും നമ്മളതിനെ ചെറുതാക്കുക മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനാറ് സോ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു പതിനാറ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് സമചിതങ്ങളുടെ വിസ്തീർണങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി ഒന്ന് അവയുടെ വ്യത്യാസം പതിനൊന്ന് എങ്കിൽ ചെറിയ സമചിതത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അപ്പം നമുക്ക് ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ചോയ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാ ചോയ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ഒമ്പത് നാല് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു പതിനാറ് അഞ്ച് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു മുപ്പത്തി ആറ് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സമചിതങ്ങളുടെ വിസ്തീർണങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തിയൊന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ വ്യത്യാസം പതിനൊന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണേൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് ഇതിൽ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണോ പതിനൊന്ന് കിട്ടാൻ നോക്കുക ഒമ്പതും പതിനാറും നമ്മൾ കുറച്ചാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടില്ല പതിനാറും ഇരുപത്തിയഞ്ചും കുറച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയാറും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏതാണ് അഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് ആറ് അതായത് ചെറിയ സമയത്തിൻ്റെ വർഷം എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കാം അഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ രണ്ട് സമചിത്രങ്ങളുടെ വിസ്തീർണങ്ങൾ വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് തുക വെച്ച് നോക്കിയാലോ ഇത് ഏത് രണ്ട് തങ്ങൾ സംഖ്യകളും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അറുപത്തൊന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക പതിനാറ് ഒമ്പതും കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തൊന്ന് കിട്ടില്ല പതിനാറും ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാലും കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയാറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അറുപത്തിയൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിലോ അതിൻ്റെ തുക വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സമചിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഇനിയും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക